everyone. So today we have the second part of the body paragraph, which is explaining how the issue has continued or changed over time. Um, what I'm going to do is give you a few ways you can connect each document or a few topics you can connect each document to. And you can use these or use whichever one you want to use. But at the end of the day, you have to explain, yeah, let me write that, explain how the issue continued, uh, the issue has continued or changed over time. Okay, keyword, explain. Because here I'm only giving you things you can connect it to. Um, and then, of course, I'll after I finish with the English part, I'll tell y'all when to go to the, or I'll start speaking in Spanish so you can understand in Spanish. Um, but yeah, basically, you've already told me if you did your homework on time, you've already told me which enduring issue you're going to use, which, th which three documents, and how the people have been affected in each one of those documents. Of course, you have to develop those answers to write a better essay, but the next part of that paragraph will be how the issue has continued or changed over time. So document one is about the French Revolution, right? If you want, you can talk heavily on the Enlightenment and the philosophers like John Locke, uh, Rousseau, Montesquieu, whoever, whoever you want to talk about to explain how their ideas were the ones that inspired the French Revolution. But if you're going to use that to also explain how it had continued or changed over time, then you have to go more in depth in explaining that. Or you can use the Haitian Revolution because the Haitian Revolution was a direct result of the French Revolution. And that's about all I'm telling you because y'all have to do your investigating or your um, studying, whatever it may be, to figure out how those two are connected. Or again, the Latin American revolutions that I've taught you in class. I know you don't have your notebooks, but you can still look up uh, Simon Bolivar or José de San Martín and how they're related to the French Revolution. And then finally, you can really use any revolution that had to deal with overthrowing an unfair government, with the exception of the American Revolution. Don't use the American Revolution in world history. But if you know of any other revolution, feel free to use it if it involves um, people overthrowing an unfair government. And then document two can be connected to any colony, whether it be in Asia or Africa, because I know it speaks about World War One and World War Two, but it focuses on India's participation. And you all know that India participated because they were a colony of Great Britain. At least I hope you know this. And I know you've learned it in Ms. Prendes' class how India's independence movement began after World War II, or during World War II. So, or, yeah, right after, sorry. Um, you can compare it to the Belgian colony of the Congo, right? The Belgians took over the Congo and forced the Congos to work. Then you would add the details, whatever it may be. Or the scramble for Africa that took place after the, uh, after the rest of Europe saw how well the Belgian colony of the Congo was doing. And that led to the Berlin Conference. You can mention stuff about that. Or you can go as far as talking about the spheres of influence that foreign countries had in China when they, after the Opium Wars, um, which I can actually include here, which led to the Opium Wars. You can discuss this to compare it to how the enduring issue of conflict or interconnection or whatever you used to explain document two continued in other parts of the world as well. And then document three, you can discuss how the U.S. still has a uneasy relationship or an uneasy relationship with Cuba to this day. Um, and they're trying to figure it out, but it seems to go back and forth. Uh, but you would have to do your own research on that because I haven't gotten to that part in, the, um, in class to have taught you. Or you can connect all four wars together because some take place in the 50s, others in the 60s, some in the 70s, and then the late 80s. So you can explain how throughout the Cold War, those, and that enduring issue continued over one war to the next, to the next, and then to the last one, which is the Soviet-Afghan War. But that's all, that all depends on you and how you want to explain it. And then finally, document four can be connected to the relationship the U.S. has today with North Korea. Excuse me. The relationship the U.S. and North Korea have today, which is still uneasy because you have Kim Jong-un, who's always threatening the world with nuclear warfare. And now we have Donald Trump, who is also threatening the war or threatening the world in some sort of way, saying that they're not intimidated by North Korea. So it's even like an indirect threat 
kind of similar to what was happening in the Cold War. So you can make that argument today, but again, I haven't taught you that part yet, so you would have to go and investigate that through Google and different um, news articles and stuff like that to figure that stuff out. Or it can be connected to any country that has refugees migrating outside of their own country because of an oppressive government. So you can talk about um, Cambodia. I believe Miss Prendes is teaching you that soon, if she hasn't already. Um, you can talk about Syria. Uh, what else? What else? What did I put down below? The Spanish version. Oh yeah, you put Venezuela or anything else you might know of of people migrating outside of that country. Now again, these are things that I thought of that I could connect them to. You don't have to choose from this list, but if you don't know anything you can connect it to, then this is a good start for you. Again, this is going to be your question. Explain how the issue has continued or changed over time. And I need you to do this for each document that you use, okay? So all three documents that you're using. Now we're going to the Spanish version. So, hoy y todo este fin de semana la tarea que ustedes van a tener es que expliquen, explique cómo uh, ha continuado o ha cambiado el problema o la cuestión con el tiempo. So ustedes van a tener que hacer esto con los tres documentos que han usado. Porque si ya han hecho toda la tarea que les di, Entonces eso significa que ya me dijeron cuál problema o cuestión van a usar, cuáles tres documentos van a usar, y la última tarea era cómo la gente fue afectada. So, si ustedes ya han hecho todo eso, les falta la última parte del párrafo del cuerpo, la cual explica esto. Cómo el problema ha continuado o cómo ha cambiado con el tiempo. Porque si, si todavía, a mí para explicar cómo es un problema persistente, una cuestión persistente, Tienes que explicar esta parte. So, aquí yo les voy a dar algunas cosas que se podría usar para correctar cada documento, pero ustedes no están obligados a usar esto. Solamente está ahí como um, uh, suggestions. I don't know how to say it in Spanish. Sugencia, something like that. So, el documento 1 se puede conectar a la ilustración. Si ustedes lo van a usar solamente para una oración para decir que los franceses usaron esas ideas, entonces no están haciendo la conexión completa. Tendrían que explicar un poco más sobre la ilustración y sobre los filósofos como John Locke, Rousseau, Montesquieu, todos ellos para poder trans uh, transition, como ir de la ilustración a la revolución francesa, ten tendrán que explicarlo un poco más en detalle. O pueden relacionar el documento 1 con la revolución haitiana, ya que esa revolución fue un efecto directo de la Revolución Francesa. Ahora, si ustedes no se acuerdan por qué, me, me pueden preguntar a mí o lo pueden buscar, uh, lo pueden investigar ustedes mismos en Google y buscar las razones que la Revolución Francesa inspiró a la Revolución Haitiana. O lo pueden comparar con cualquier revolución de Latinoamérica. Sé que no tiene sus cuadernos y sé que no duré mucho tiempo enseñándoles este tema, pero... Um, Pueden buscar cómo Simón Bolívar o José de San Martín estaban inspirados por la Revolución Francesa. Y me imagino que van a encontrar algo en la Internet. O en el internet. Y realmente pueden re relacionarlo con cualquier revolución que tuvo que ver con um, la idea de que tenían que derrocar a un gobierno injusto. Now, document 2. Se puede conectar a cualquier colonia, sea en Asia o en África. Um, pueden... Tratar de usar la colonia belga del Congo, um, porque los bélgicos entraron y lo colonizaron y los obligó a ellos a trabajar, igual que um, en el documento 2, que India mandaron sus soldados no porque querían, pero porque Gran Bretaña les prometió su independencia, ya que ellos eran una colonia de Gran Bretaña. Se pueden usar eso, o si no se acuerda mucho de, del Congo, Pueden usar la lucha por África y la conferencia de Berlín, que tomó lugar justo antes o junto, justo después de, de ver qué tan exitoso era esa colonia que los bélgicos tenían en, um, en el Congo. O pueden hablar de las esferas de influencia que otros países tuvieron en China. Y si no se acuerdan lo que es una esfera de influencia, eso sería algo que me pueden preguntar um, por cualquier mensaje o... Pueden buscarlo en Google porque les va a decir bien directo lo que es una esfera, esfera de influencia. Y de ahí lo pueden conectar con a las guerras del opio, que causó que otros países tengan 
esferas de influencia en China. Y el documento 3 se puede conectar a la inquieta relación que Estados Unidos sigue teniendo con Cuba. Um, again, esa parte yo no les he enseñado todavía, entonces ustedes tendrán que investigar eso si lo quieren usar o si ya saben cómo es la relación que tenemos con Cuba hoy en día, pueden usarlo también. O, para que sea algo más fácil, pueden conectar las cuatro guerras juntas, ya que todos ocurrieron en diferentes décadas de la Guerra Fría. Algunos empezaron en los 50, unos en 1960, 70 y fines de 1980. 80. So ahí es bien bien fácil explicar cómo ese problema ha perdurado, ya que lo están viendo a través de como 40 años de la historia. Y finalmente, el documento 4 se puede conectar a la inquieta relación que Estados Unidos tiene hoy en día con Corea del Norte, ya que tienes a Kim Jong-un cada rato amenazando al mundo y, y específicamente a los Estados Unidos lo está amenazando con bombas nucleares, y de ahí tienes a, al presidente estadounidense hoy en día que está haciendo cosas similares. Siempre está amenazando, diciendo que no está intimidado, creo que se dice así, o no tiene miedo a Kim Jong-un o a cualquier otro líder que le quiere atacar con bombas nucleares. Pero ustedes tendrán que buscarlo por su propia parte. O si no saben de eso, también lo pueden conectar con cualquier otro país que tenga refugiados que migran fuera de su propio país porque por un gobierno um, por un gobierno opresivo right? un gobierno opresivo es un gobierno que está aplastando sus derechos y no les da la libertad que merecen again esto es um, como si ustedes no saben con qué conectarlo lo pueden conectar con esto pero no están limitados a esto si ustedes tienen otras ideas y creen que se pueden relacionar con el con la cuestión persistente que están usando, úsenlo. Está bien. Lo importante es que hagan esto para cada documento que van a usar. Right? O Se tienen que explicar cómo ha continuado, cambiado el problema o la cuestión con el tiempo. Cualquier pregunta me lo pueden hacer mañana en las conferencias de video o, um, oh, perdón, cuando ustedes ven esto va a ser hoy. O so, hoy en las conferencias de video o me pueden mandar emails, text messages, mensajes privados, lo que ustedes quieran. Cuídense. I will see some of you all in the video conference. Have a nice day.